GP de Mônaco ameaçado por grupo, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, o grande prêmio de Mônaco está sendo ameaçado, deve ter uma espécie de apagão durante a corrida. Para você entender, vamos lá, conforme matéria que você confere aí na descrição, a crise política na França deve influenciar ou deve atrapalhar o Grande Prêmio de Mônaco. De acordo com nota de um dos maiores sindicatos da França, eles vão intervir em grandes eventos, como por exemplo o GP de Mônaco, o torneio de tênis Roland Garros, até mesmo o Festival de Cannes, por conta de uma questão voltada para a reforma trabalhista que está sendo proposta pelo presidente Macron. Na nota desse sindicato, Macron havia prometido 100 dias para apaziguar as coisas, só que eles, sindicato, estão prometendo 100 dias de raiva. E esses festivais, esses eventos grandiosos, podem acabar no escuro, ou seja, estão ameaçando deixar um apagão. Lembrando que a transmissão do Grande Prêmio de Mônaco historicamente é feita pela própria rede de Mônaco, não é feito, vamos dizer, para aquele tradicional da Fórmula 1, é feito à parte. Então você estaria basicamente falando para a Fórmula 1 que durante a corrida de Mônaco o mundo inteiro poderia ficar sem o sinal da corrida durante um tempo, claro que nós não sabemos qual que é o backup que a Fórmula 1 tem, qual a segurança que a Fórmula 1 tem nesse aspecto. Será que se fizerem um ataque desse jeito a Fórmula 1 tem meios de manter o sinal para o mundo inteiro? Acredito eu que sim, mas ainda assim a ameaça não é algo legal que você vai simplesmente levar de boa. Lembrando que a corrida está marcada para o dia 28 de maio e isso me leva à abertura de um debate com vocês sobre um aspecto importante que é o seguinte. Mônaco em si, a corrida, ainda é importante a nível de entretenimento para a Fórmula 1 ou você acha que a corrida deveria sair do calendário. Por que, que eu digo isso? Mônaco há muito tempo é uma corrida um tanto quanto polêmica no sentido do que os fãs querem. Os fãs querem ver Mônaco ainda no calendário? As corridas são empolgantes? Não. As corridas não são empolgantes. São corridas que você não tem ultrapassagens, corridas em que a estratégia conta bastante e corridas em que você geralmente tem ali a ordem de largada fica praticamente aquela para o final da corrida, a não ser que tenha alguma coisa muito fora da curva. Os carros estão gigantescos, a pista em si já é estreita, é por conta da questão de Mônaco ser assim, Mônaco por si só já é estreito, a pista de Fórmula 1 é estreita, os carros muito largos, você tira a possibilidade de disputas mais acirradas, se há anos atrás, quando os carros eram bem menores, você já não tinha uma grande quantidade de disputas, hoje em dia então nem se fala, mesmo tendo aquela zona de DRS na reta principal, você não tem basicamente ultrapassagens ou disputas efetivamente por posição, os carros ficam presos uns atrás dos outros, formando um trenzinho que vai assim até o final da corrida. Quem não se lembra daquela corrida em que Alonso ficou segurando todo mundo, o Alonso tinha um gap enorme para os carros da frente e o resto do pelotão estava todo atrás do Alonso. Então realmente é uma corrida que a nível de entretenimento ela não agrega muito. Mas por que que Mônaco permanece no campeonato? Basicamente Mônaco é utilizado como uma questão comercial para a Fórmula 1. Além de passar toda aquela questão do charme, toda aquela questão do status, muitos patrocinadores e acordos são feitos lá em Mônaco. As equipes aproveitam para fazer suas ações de marketing lá também, ou seja, Existe um valor intrínseco a Mônaco que faz parte do marketing, que faz parte da imagem, que faz parte do glamour da Fórmula 1 e das equipes em si. E por isso, Mônaco permaneceria no calendário. E existe um outro aspecto que é levado menos em consideração nesse caso, que é o técnico. O que eu gosto de Mônaco é a questão técnica, porque a corrida em si realmente é muito abaixo daquilo que nós gostaríamos. Mas o ponto técnico de Mônaco, dos pilotos raspando o guarda-reio a todo instante, não podendo cometer um deslize sequer, andando o mais rápido possível tirando tinta, isso é muito legal porque coloca em prova, em xeque, a habilidade do piloto. E Fórmula 1, ou automobilismo no geral, tem que ser sobre isso. 
sobre o piloto ter a sua habilidade colocada em xeque, só que claro, com possibilidades de disputa, de você ter a disputa com outros pilotos, para você ver a habilidade também na ultrapassagem, na defesa, o que é sempre muito bom. Mas o grande prêmio de Mônaco receber esse tipo de ameaça, de ficar um apagão, a minha pergunta é, vai fazer uma diferença grande assim para os fãs a nível de entretenimento? Vamos colocar aqui o cenário hipotético em que realmente acontece esse apagão. Seria algo que você falaria, meu Deus, essa corrida está extraordinária, eu não poderia perder? Ou não ia fazer grande diferença porque você ia simplesmente dormir ou ficar entediado durante a corrida e agora que teve o apagão você vai simplesmente fazer outra coisa? Essa ameaça ao grande prêmio de Mônaco faria realmente uma grande diferença para o público de Fórmula 1? Ou faria diferença apenas para os números da Fórmula 1? como negócio, como dinheiro que entra, como patrocinador sendo exposto, que claro, eu acho justo, você tem que fazer isso e entendo o lado da empresa de você não ter a sua marca manchada, de você não ter o seu produto manchado, de você não perder milhões e milhões em patrocínios, etc. Só que como eu não sou patrocinador, eu sou o fã que está aqui assistindo junto de vocês, eu digo por mim pelo menos que não assistir o Grande Prêmio de Mônaco não faria uma grande diferença na minha vida, no máximo na questão aqui profissional, porque eu tenho que gravar um vídeo para vocês depois da corrida, eu gosto desse debate que a gente gera depois das provas, que vocês colocam as opiniões aí nos comentários, mas não seria a nível de entretenimento algo que realmente me deixasse triste, porque há muito tempo eu já não me empolgo mais com Mônaco, é uma prova que não tem uma pontuação diferente, não tem um formato de final de semana diferente, não tem nada que justifique você manter Mônaco a não ser o extra pista, a não ser o lado comercial da coisa, porque dentro da pista, realmente, com apagão ou sem apagão, vai ser o mesmo tédio de sempre, a não ser que esteja chovendo, todo mundo batendo, vira aquele caos, e aí chega lá uma rasga em a corrida. Mas tirando essa possibilidade que tem chances mínimas, ainda assim, eu diria que Mônaco é realmente uma prova que já poderia estar fora do calendário e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Primeiro, o que você acha dessa ação do sindicato em si? O que você acha dessa ação desse pessoal que está querendo, de certa forma, boicotar o evento? E também quero saber a sua opinião sobre a pista de Mônaco, se você acha que ela ainda é necessária no calendário da principal categoria do automobilismo mundial. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!